Всем привет! Сегодня мы с вами продолжим проходить Диско Элизиум. В первой части мы поговорили с управляющим и вышли из этого отеля. И теперь мы впервые вышли на улицу замечательного города Ревашоль и попытаемся расследовать преступление. Да, перед тем, как начать играть, я сделаю такую ремарку, что... Я сам проходил первый день игры, но при этом я не смотрел никаких летсплеев, никаких э, стримов, никаких обзоров по этой игре. Именно потому, что я знал, что я буду ее проходить, и я хочу пройти ее самостоятельно, чтобы все, что в сюжете, было для меня открытием. Поэтому я сюжета не знаю и буду проходить все, скажем так, ну, по-честному, что ли. Вот, мы вышли... На улицу. И вот здесь, как моему, висит труп. Ага. Внутри бутылки. Их можно было бы собрать, будь у тебя, у тебя пакет. Так что мы постараемся добыть пакет. Рюс, Рю до Сангислен 8Б. Встань, ну что ж, погнали. Вот он наш труп. Воняет протухшим мясом и с молоком, разлагающейся человеческой плотью. Построенная для детей лестница сильно шатается, но забраться по ней можно. Кто-то пытается врачу траву теплиться. Ну что ж, давайте попробуем повзаимодействовать с трупом. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. You seem to be holding your breath. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in even through your clenched nostrils. Так, попытаемся ли мы сдержать его рвотный позыв? Ну, нет, думаю, не будем пытаться. Господи, что это? Почему это так ужасно? Но самого Кима почему-то не рвет. Да, я помню, вот этот вот персонаж Куна, как же он меня бесил, когда я впервые запустил игру. Ага, но мы больше ничего не можем сделать. Значит, будем пробовать разжать нос и попытаться сдержать рвотный порыв. Стойкость. Ну ладно, думаю, ничего страшного, если, если нас вырвет. Интересно, а почему Кима не рвет? Спасибо. Наш отырный спирт, говорят, поможет. They usually have a small apothecary. If they don't... К востоку от гостиницы продаются медикаменты. There's a greenhouse here, and a gardener with a wheelbarrow on the corner of the whirling in rags. If she works here, she might have something for the smell. Ага, садовница с тачкой. Mm. Pretty clever. Умно, молодец, Ким. Acquiring ammonia will provide a modifier to the white check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. Что ж, у нас появился в инвентаре платок Кима, который, кстати, можно будет продать за два с половиной ряла. Так, и у нас появился квест на осмотр тела жертвы. Да, в этой игре, как я понимаю, квесты особо не разделяются на главные и второстепенные, но это явно важный квест, в отличие, например, от спойте под караоке. 
Что ж, погнали. Пока я не хочу говорить с Кону, он меня бесит. Так, почему? Ага. Погнали пока за шатырем. Так, ну вот кто-то есть. Тачка заполнена тающим снегом. Да, я помню, вот, э, вот эта мелодия вошла у меня в мой плейлист. Зацепила. Так, а здесь что? Надпись на указателя. Нахер полицию. Ну, в принципе, я согласен с этим указателем. Хотя мы играем за копа. Давай мусоров. Название улицы разобрать невозможно. Но учитывая, что мы живем не в Ревашоле, а в России 2022 года. Как бы... Ну, вы сами все понимаете. РГМ, как понимаю, это типа, местное название полиции. Ты удивлена? Да, боится заходить полиция сюда. Но у меня есть несколько вопросов. Of course. What can I help you with? Так, ну ладно, не будем идти на рожон. Мой напарник сказал, что у тебя может быть на шатырь. Можешь мне одолжить? Sure. I'm done with it. Go easy on that stuff. It gave me a terrible headache. Так, ну что ж, думаю... Course, I won't hold you back. Her gloves. You get the feeling that you need them. You have a dead body ага. to deal with after all. Её перчатки. Sure, keep them. I have another pair. Интересно, почему она так нам охота помогает? Видимо, она... То есть, мне кажется, она просто боится полиции и не хочет идти на рожон. Надеваем перчатки. Обновился квест на осмотр тела жертвы. А, да, тут еще есть э, карта. Ага, но пока у нас карта нету. Погнали снова к телу. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that cold smell. Emitting it is all it does now. The ammonia only makes it worse. The combination forces tears out of your guts. You manage to keep it in once. Mm, the second помог. time, not so much. When the vomiting is done, your cheeks are wet with tears. Да, блестяще. На шатыр. <laughs> Кажется, я больше не хочу быть полицейским. Смешной ответ. Но я все-таки постараюсь отыграть адекватно. На шатырный спирт вообще не помогут. Алкоголь с роллом делает это considerably harder. А, да, да. Ответы лучше другого. Почему я не могу удержать это в себе? Я же всю жизнь проработал копом. Я видел капитана а у тебя это все похоже в порядке, Ким? Mm, интересно. Но он, на самом деле он имеет в виду, что из-за того, что у нас похмелье, поэтому он так рвет, а у него похмелья нет, он типа... Да. А, дерьмо собачье. Я больше не хочу этим заниматься, не хочу быть полицейским. Okay. You need to get your shit together. Но я не хочу собираться, хочу быть тряпкой. Но нет, мы выберем нормальный вариант ответа. Хорошо. We should go talk to the locals. Find something else to do while the wind changes. It's pretty. You've gained a thought. When this. Give it half an hour. Get yourself together. Then come back and have another go. 
Что ж, давайте подумаем. То есть у нас в нашем шкафчике мыслей, который, как понимаю, это типа что-то местного типа дерева скиллов. Так, ты тряпка. Это не к лицу ни полицейскому, ни человеческому существу в целом. Тряпке надлежит прежде всего собраться. Привести в порядок эту мягкую расхлябанную массу. Чтобы вывести себя из состояния тряпки, собери яйца в кулак и держи не менее 30 минут. А потом сделай нечто подобное с полушариями своего мозга. Поговори с людьми, вдруг поможет. Так, ну, не знаю, тут хорошо то, что это быстро делается, всего полчаса. Поэтому мы можем пока отменить нашу феминистическую повестку, но мы к ней еще вернемся. Это сто процентов, раз уж мы решили быть кого-то феминистом, а, попробуем. А, это, это, это делается одновременно или по очереди? Непонятно. Да, пока вот так. Наверное, интересно, это нам как-то поможет? То есть написано, что временного бонуса нет. Но, может быть, это как нам как-то поможет э -э, разобраться с телом? Так, давайте-ка я посмотрю. Ага, да. Надо завершить тряпку собирательства. Просто э -э, я помню, вот, э -э, по-моему, в первом своем прохождении я вот, вот эту вот мысль исследовал. И... Ну, это, в принципе, неплохо, то, что у нас возвращается память. Но вот это в первую очередь важно. Как понимаю, тогда нам еще один бонус. Так, блин. Будем или... Ладно, окей, давайте поговорим с Куно, хотя он меня бесит. Мальчику, швыряющему камнем в труп, явно не больше 12. Да. Опа, ухи урод. Это девочка? Ну ладно. О, боже. На пару слов, пацан, по полицейскому делу. Погоди, а что это значит? The kid is obviously high. Он упорот. Хватит торчать на моем месте преступления. Много-много слов, которые, если бы я стримил на Твиче, я бы не мог произносить, но и сейчас тоже не буду на всякий случай. Ким, что мы будем делать? Какими силами? Да пошли они нафиг, короче, эти дети. Так, это что, это мусорный бак? Буква R украшена короной. Ниже надпись на ленте «Свет над погружением». Так, что ж, давайте думать, что, что, что делать, пока мы а, собираемся. А, ну да, пойдем к машине Кима и э, расскажем то, что мы потеряли наш значок полицейский. А, кстати, вот прикольная такая штука. По-моему, когда я в прошлый раз играл, а, у меня вот эти следы на асфальте были подсвечены. Потому что у меня были по-другому раскиданы скиллы, а сейчас нет. И то есть тогда я понял, что произошло вот здесь, на этом месте. А сейчас я этого не знаю. Мотокарета. На самом деле, очень прикольно здесь выглядит машина. Да, вообще, вот, э, машины в таких альтернативных вселенных с альтернативным 
развитием технологий это одна из самых крутых, крутых штук, которые вообще есть вот в этих в, в жанре такой немножко альтернативной истории. Хотя, конечно, я понимаю, что Disco Elysium это не альтернативная история, это просто вымышленная вселенная, но, короче, вы меня поняли. This must be the infernal machine that toy from oblivion. The Cuprice Kinema motor carriage. Cuprice Kinema. In the cabin, you are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone on a hook, a pull-out toolbox under the seat, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Что ж, давайте к делу взять рацию. The frequency tabler lights up. And the soft purr of electrical kittens. This is Precinct 57. Hello, Lieutenant. How may? Hello, Alice. Please assist our colleague from the 41st Precinct here. I'm putting him on. Uh, привет, Алиса. Я офицер из 41-го участка. Приятно познакомиться. This is Officer Alice Demetri, Precinct 57. How may I assist you? Да, кстати, обратите внимание, как она прикольно говорит uh, с французским акцентом. А, можешь соединить меня с 41-м участком? Мне нужно кое-что сообщить. Сейчас будет очень угарный разговор. Еще один француз. The radio switchboard. The man uses relay code. You've got this. You're a cop, and cops know relay code. Да, копы знают радио шифр. Десять четыре участок сорок один. У меня срочное дело. Прием. Ten four message received. Ten five relay message. What's your status? Over. Просто докладываюсь. Прием. Ten eighteen. State your message, sir. Я хочу доложить о пропаже моего удостоверения. Удостоверение не могу найти. Пропало, короче. Да, very serious situation. У меня, к сожалению, не получилось изобразить его французский акцент. Uh, почему что такой? Почему мы играем за такого What? бездаря? Промолчать. Что? Ну, мы же знаем, кто это. Мы, <laughs> мы не хотим палиться, что мы не знаем. Дик Маллен. Да, издеваются над нами по полной. It's the name of a fictional detective who would not lose his badge. Да, вот на самом деле вот тут было бы прикольно сыграть за копу идиота и подумать, что нас реально зовут Дик Малин. Defend yourself immediately. They laughing at you. Мы можем прекратить? Я просто хочу подать заявление и покончить с этим. Отлично. Пока довольно, хочу обсудить другое. Да, это наша кличка, Капитан Трезвость. Мак Торсон еще не знает, насколько он близко. Да, пистолет мы тоже потеряли. Окей, it's gone. Your gun is most definitely gone. Само собой, мы их убедим, что мы, мы не потеряли пистолет. Lying Отлично. Phone, it's easy. Just say it like it's the truth. Да. Then it becomes it. 
Угадь по телефону легко. Нет, мы не теряли оружие. Я тоже не хочу. Гэндбэнгер. Не хватало, чтобы с ним бегал. Так, э, я не помню, мне надо дадут деньги или нет. Мне остро требуется финансовая помощь. Это правда. Для расследования в высшей степени критично, чтобы мне выделили денег. Нет, я не буду молить на коленях, я не думаю, что это поможет. Так, 10-10. Прием. Так, ну что ж, а, так, давайте заглянем. Да. Удостоверение, пистолет. И надо еще расспросить Сильви. Мне нужно поговорить с одной гражданской, Сильви. Возможно, она сообщила об убийстве. Терпеливо ждать. Ого, мы уже так быстро... Так быстро собрались, уже прошло полчаса. Что ж, возвращаемся к нашей феминистской повестке. Ну давай уже. Сильвия Малайка на линии. Здравствуйте, полиция. У меня есть пара вопросов по поводу последних ваших дней на работе. Да, лучше бы она наш голос не узнавала. No no ну, я бы не стал слушать нашу электрохимию. А, полицию вызвали вы? А почему, собственно, вы не позвонили? Вас не смущал труп на заднем дворе? Я про нас. Надо было вызвать полицию. В смысле? Стоп, Ким. Она говорит правду? Закон здесь профсоюз? Legally, no. In reality, yes. Martinez is de facto police by the Dog Workers Union. Понятно. Words are not necessary to feel the lieutenant's discontent for the situation. Объяснитесь, почему вы допустили, чтобы труп столько времени провисел на заднем дворе, вместо того, чтобы вызвать нас? I, I didn't want to get in. Push her further. Show her the error of her ways. Давайте-ка на частоту. Вы забили на закон ради собственной шкуры, так? Запоздалые слезы не находите? Лучше бы рыдали трубку, вызывая полицию. Вы знаете, кто звонил? Хорошо. 
Вы уволились из танцев. Почему? Почему нет? Почему? Стоп. Почему это вам не хотелось бы со мной обсуждать? Хотела кого-то не видеть? Почему? You know Ладно, вы ушли из загарта? No, mm. Он сказал, что пригласил нас на свидание. Не приглашал? Так, я думаю, мы не будем ее спрашивать про удостоверение пистолет. Стоп. Она на вас сердится, что ли? Но почему? Yes, you have obviously done something to upset her at the whirling in rags when she was still working there. Погодите-ка. Вы на меня сердитесь, верно? Скажите, что я сделал? Я ничего не помню. Что за история с помощником? Да, отлично, мы провели время. Птица это заслужила. То есть вы намекаете, что решили уволиться из-за меня? Но я... Продолжайте. Хочу знать, что я натворил. Borderline aggressive мы были. Погодите, какую песню? Ясно, это все? Интересный проект. Да, они хило. Замечательно. Погодите, полицейские бумаги. Так, черт, что теперь с нашими бумагами? Да, наверняка мы это сделали не просто так. Ладно, понял. Гость у меня был так себе. No, you really you were the worst. <laughs> да, тут есть такие рафлены варианты. Чика, ну расслабься ты, совсем не ценишь хорошо тусич, но нет. Мы будем отвечать нормально. Или вот еще, да это худшая барная девка в моей жизни. Ладно. Мне правда очень жаль, Сильвия. Но я говорил с Гартом. Мне показалось, он думает, что вы ушли из-за него. Да, ну и вкус у нее, конечно. Это запрещало барменам в ее вкусе. Но разве он не перешел черту, пригласив вас на свидание? Нет, 
Ладно, эту информацию мы используем, чтобы наладить отношения с барменом немножко. Могу ему сказать. Да. Сейчас мы не сможем размахать после этого, потому что мы его потеряли. А что, кроме ОО, я ищу песню. А не поможете ли вы мне опознать одну песню? Грустную, грустную. Крошка церковь Сан Санс. Интересно. Вы еще должны найти ее, ну, спасибо, что поговорили. Всего доброго. Пока достаточно. А, пока достаточно с машиной. Volumetric shift compressor. Bizarre scientific news from Revachol West today, where a police officer's shit has been observed at a pressure of around mm -hmm. 495 gigadecimals. These metallic hydrogen levels of shit togetherness were thought. Так, отлично, мы собрались. Так, у нас э, снова можно осмотреть тело жертвы. Можем поговорить с Гартом. И у нас э, появилось очко навыка. Так, давайте-ка подумаем, во что мы будем вкладывать. Так, тут... Давайте-ка... Так, логика. Энциклопедия. Ну, 4 это вполне достаточно, мне кажется. Риторика. Мне кажется, драма у нас и так нормально. Концептуализация и так нормально. Визуальный анализ, мне кажется, у меня в прошлый раз был 5, поэтому я видел следы от машины, но это, наверное, не самое важное. Так, сила воли. Эмпатия, авторитет. Внушение. Коритория что дает? Ну, по факту, это чем-то близко к драме. А, давайте повысим наш уровень эмпатии. Так, как я понимаю, это все. Так, что ж, давайте-ка зайдем сначала к Гарту. Расскажем ему про наш разговор с Сильви. Давай, так. Я поговорил с Сильви, она шла не за тебя, а из-за меня. Птица? Yes, the bird. I found it lying on the floor with a broken wing the morning she left. Я думаю, уже хуже не будет, можно сказать правду. Птицу сама я, а не она. Бросил стену. You broke the skewer. I assure you, it was him. It's as if you can't decide whether to be angry or relieved that it was you. Why on earth did you have to break the skewer? Загадка. I can't believe it. I was so sure it was Sylvie. Even worse, I thought she was trying to send me a message. Symbol of hope. Не знаю, какой-то ох. Все вечно. Причем он слишком много думает этот чувак. Something stirs in you. Ничего у него не получится, Sylvie. Perhaps this is why you broke it. All right. Did she say anything else about me? You know, did, did she say anything about me? Сказала, что она причина просто момент был неудачный. Really? I, I should I should give her a call then. Thanks, I guess. Is there anything else you wanted to? Or... Я кое-что видел в танце, Гард. What thing? 
Так, ну, особо нечего. Я заметил знак. Там написано, что столовая зарезервирована для профсоюза. Да, кстати, еще один момент, о котором хочу поговорить, то, что мне реально нравится, когда в играх реализована такая смена дня и ночи, такая смена цикла, когда, типа, нужно по ночам спать, типа, а, и что-то делать в четко определенное время. То есть я уверен, что такое есть во многих играх, но что-то похожее было в старом квесте The Last Express. Там тоже все было очень четко привязано ко времени. И вот здесь такая похожая штука. И мне кажется, это круто. Почему на кухню нельзя? Но в кухне могут... <laughs> Смешно, вариант, там мне хочется кушать. Но в кухне могут быть реки, имеющие отношение к делу. Отлично. Да, мы еще пора спрашиваем. Кстати, я собираю спец здесь под караоке. Я что можно спеть, почему нет? Так, ну ладно. Узнайте, кто входит в эту ячейку профсоюза, но это, видимо, уже квест на завтра. Так, ну давайте проверим, что у нас там а, с... А... а, давайте, может, попытаем с а, этой старушкой. Hello, Wait, who's sweetie? Кто это тут, зайка? Why you are, officer? А может, это правда? Нет, все, хватит меня с этих прочных битвалов. Ну, давайте поболтаем с ней, ладно. А вы похожи в кресло. А параплегик это кто-то с ограниченным или не способен использовать верхнюю половину тела. это вызвано спинной травмой. Это Продолжаем. Давайте попробуем. Зайке нужны денежки. Надо вид на жалость, давайте. Очень стыдно о таком просить, нас совсем поиздержался, мне вам помогла бы любая сумма. Wonderful. А где мне заложить значок? Cross the plaza and follow the road along the coast. Down by the water, there will be a shack nestled against an old stone facade. That items that can be pawned at Bird's Nest Roy's appear in your inventory under the items tab. You can pawn these items when talking to Roy. Отлично, обязательно заложим. Oh, it's not an ancient family heirloom or anything, but I suppose it would... Of course, dear. Так, пора отчаливать. Да, вот он, значок. Три реала стоит. Неплохо, неплохо. 
Так, вернуть значок. Ну, может быть, мы его и не вернем. Посмотрим по обстоятельствам. А, стоп. А, ну ладно, короче, мы потом, смотрите, мы заложим этот значок, получим деньги и купим пакет, будем собирать бутылки. Такой наш финансовый план. Ну а пока снова вернемся к телу, там же у нас обновились все проверки. О, супер, собрался тряпка. Отлично, мы справились. Это всегда так? Подойти ближе. His skin is greenish, marbled with decaying veins, and blotched by lividity. A fading web of tattoos covers his chest and shoulders. The cargo belt used to fasten him to the branch above appears industrial in strength. А, кстати, нет, на самом деле я ошибаюсь. Я доходил до этого прохождения, точнее доходил до этого момента в первом прохождении. Я просто не смог его снять, а как бы осмотреть я его смог, потому что, ну, это реально очень, очень просто. Собрали себя в руки и подошли. Так, на мужчине нет, нет одежды, только нижнее белье и покрытые эмалью ботинки. Кожа зеленоватая, с проступающими полосками вен и трупными пятнами. Грудь и плечи покрыты тускнеющей паутиной татуировок. Грузовой ремень, которого он подвешен на ветку, выглядит крепким. Для промышленного применения. Да, похоже, здесь мы надолго это... Еще страниц 10 текста будет. Осмотреть ботинки. The material appears to be ceramic. Its clean white stands in stark contrast to the decaying flesh above the knee. The delicate and fragile. They feel alien to the world. These are clearly not boots. They're armor. Possibly part of a larger mm -hmm. set. Это не просто ботинки, это броня. Indeed. Technically speaking, these are sabatons, not boots. Да, сабатона. Ceramic plate. Zirconium dioxide, most likely. Under the heel. Fairweather. Fairweather model T500VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. А что случилось с остальными частями брони? The locals probably scavenged it. It would be odd if he had more arm after seven days. Да, за семь дней все затащили. А, все-таки придется поговорить с Куном. Может, у него из брони были только эти ботинки? А что, если они приказали ему раздеться, прежде чем повесили, чтобы унизить? The best Mertes and the like. This one still has his underpants. Понятно. <laughs> Fucking talking about underpants. Clearly, Kuno would like to interject something here, but there's not enough for him to hold on to. Да, мы пока не будем говорить с Куном. Как этот человек мог позволить себе такое дорогое обмундирование? That's for us to find out. My initial report on the area suggests he was a security guard for the Harbour Company. But that just hearsay. Слишком круто для простого охранника. I agree. This equipment is way beyond what a guard can afford. Такой материал выглядит из него места. It is. It's expensive. We've requested similar material for our tactical units for years now. The constabulary is deemed it too costly. In that time, we've lost for a full set about four years of wages. Да, действительно дорогая. For the northwest region of Revachol, an officer's average yearly income is 5,500 real, unadjusted for rank. Погоди, то есть я получаю 5,500 реалов в год? Not too much, yes. 
маловато. Неудивительно, что я не могу пойти еще за гостей. Это сори ситуация, я согласен. Так, он постучит по ботинку. Этот маленький бел-лайк звук наполняет воздух. Это что-то больше. Этот материал – кинетический редистрибьютор. Он распространяет... Звук. Органические звуки покрывают плату, как волосы флорбордов. Этот дизайн выглядит органическим. Инфлюенсирован хайп. Если бы трубы были сделаны из порцелана, это то, что их кросс-секции выглядят. The smooth, glossy surface fractures into ever more intricate. The worlds are in the shape of a letter and number combination. E50, 100, 1000. Good. Can you read it to me? X54156745678. Let's lie. Нет, мы не будем его обманывать. We have a make and a number. That's something. We can use the radio in my kinema when we're done. Either station can chase it for us. This feels dangerous. Are you sure? Well, we won't. The sabatons dangle off the man's decaying form, ageless and synthetic. The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos and extremities blotched pink and blue. Да, идем дальше. Ну, кому скучно, может это сейчас промотать, потому что мы будем сейчас осматривать его все. The hangman's knot is pulled tight by the weight of the corpse below. Yellow, hard-edged polyester cuts into his neck. This is a steel-reinforced cargo lashing belt, big brother of the regular cargo belt. It's used for tying cargo under six rotor airships. Не спрашивай, откуда я знаю, но это ремень для швартовки грузов на воздушных судах. Airlifting. I thought it was used on lorries for strapping cargo to them. Судя по всему, это армированная версия для авиаперевозок. Об этом говорит мой мозг. The local harbor uses six rotors to shuffle containers around. I get the sense they use whatever was on hand without paying much attention to not incriminating themselves. Мы полагаем, что это дело рук портовых рабочих. The brief suggested as much. Politically motivated by the ongoing strike. Did you not get a briefing? Um, нет. Then you should ask me the first moment we get. Да, мы его расспросим. Немножко позже. Они явно хотели, чтобы он остался на дереве. Канат армирован стальными волокнами. I was afraid it would be. Thin steel wiring, parallel strands. This makes getting him down more problematic than I had assumed. Как они что-то его подняли? The news is one of those things that's easier to use one way around. Они что забрались наверх по детской лесенке? That ladder can't carry a grown man. I didn't see any splintering either. Did you? I think they lassoed the branch. Then it could be. The shape of the branch supports the theory. The cadaver hangs from the cargo belt, limbs limp and torso covered in tattoos. Идем дальше, на татуировки. An intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star. His corpse is marked by stars. Странная реплика. Alcohol and heartbreak. Это карта ночного неба. A map of the stars. I do see some similarity. As if someone left out most of the night sky, filtering it through personal choice. Я что-то упускаю. The principle of this filter remains un. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A small lens appears. Что это? A trigger sunshine. Mini. Trigger sunshine mini. Triggered is the world's leading manufacturer of intercommunication. Shit, Kuno! What the fuck is that? An instant color camera. Цветная камера. I have only two ampules, so nobody move. I don't want to waste one. A sound, a shrill flash, followed by the breaking of a small ampule of glass. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper. Замечательная фото. In case we need it. How does it look? Can I take this photograph? It contains insight to the victim's person. By his build, I'd say this was a man of physical violence. 
The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter. To a here, a souvenir. Don't lose it. Spicy a glossy-eyed corpse looks by. You've acquired an interactable item. Investigate this item further by going to the interact tab in your inventory. His eyes are milky white and dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. Скажи мне кто-то. I'm gone. А где то Into the world in the past, way out in the west. Что происходит? What do you mean? Я с тобой разговариваю. It's the power of your imagination. Замечательно. Go ahead. Ask me more questions. You fucking love questions. Я вижу, что тебя уже нет, но кто ты? Теперь да, но кем ты был при жизни? Понятно. Достаточно. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. Ну что? If possible. Как будем ее снимать отсюда? Are you sure we finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's done. Ну а давайте проверим. The cadaver slowly twists on the cargo belt. His torso cuffed. As you narrow your eyes, this is a trick. You've done it before. Pink is where the blood only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs and his neck just above the noose. The rest of the corpse appears dark green in the cold spring air. Лицо и руки розовые, бедра тоже. I see it. His neck too. The lividity goes right up his chin. The monster comes back into focus. An explosion. So what do you think? Думаю, после смерти он... Ладно, это и так очевидно. Его били. Видишь эти синяки? I do. Most of them are post-mortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder. We... Stop talking in riddles, coin slot. He means you fucked him up good, Kuno. Fucked him up brutal like. Ну ладно, скажем, думаю, после смерти он прямо в вертикальном положении, хотя это так очевидно. Especially on the neck. The belt acted like a tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis supports her hanging. Ага, как по мне похоже на самосуд. Everything here seems to corroborate that assumption. But we should still get him down before signing a probable cause of death. But there is no breath to catch. Only the cadaver filling... Hmm... The steel reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters, but I don't see a good angle. Of he doesn't actually think the challenge is unique. He thinks it's frustrating. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting the airship strength material. Да, сложный вопрос. Так, открыть, по-моему, это плохая идея, да и тем более... Мы можем отпилить ветку. Да, выглядит опасно. А нельзя ли попросить кого-нибудь подсадить? Нет, я думаю, они не приедут. Я имею в виду кого-нибудь, кто ниже детектива по званию. Someone like a paid garbage man or a cleaning crew? I have bad news for you. That is a detective. Да, печально. I know it's hard, but I assure you, the others won't come to help us, and we have a growing sanitary concern here. We need to get him down fast. Может попросить кого-нибудь в порту помочь? I was really hoping we wouldn't. The union appeared to be suspect in this case. Да. It seems like a dangerous route to go down. Нет, мы не будем просить помощи в профсоюзе. But what other options? The corpse twists on the belt like chicken on a skewer. Так, может получится отстрелить, хотя я знаю, что это плохая опция. How? 
where the buckle ties the rope to the branch. That's a good spot to aim. Туда, где пряжку удерживает ремень. Where? Ah, yes, I see. If the shot. Yeah, now we're talking. They'll miss. The pigs will miss, Kuno. Лейтенант, стреляй. Что плохого может случиться? Silence. With and produces a lightweight firearm, he drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge five tucks. That's a Kiel A9090 armistice. He then steps back and assumes the fellow's stess position, taking aim. The corner of his eye twitches. His finger is on the trigger. Asteroid on a partner. The kid's voice is drowned in a shrill blast that echoes off the wall. God damn it. Не получилось. He feels bad about it. About his eyes mostly. Just having bad. The fuck you need here? Kuno could have hit it easy, but then Kuno's not fucking handicapped, is he? Stop for that, Kuno's Kuno study too. Kuno. The lieutenant doesn't say a word. Just looks at the gun in his hand. Что теперь? I have to say, it's beginning to look unlikely we can get him down without assistance. It's bad as it is, us shooting firearms like punks. Go ahead, I'm not stopping you. Just. <laughs> I only have. This is the sorriest pair of pigs Kuno's ever seen. No, it's real. No, it's okay. Para. The cold piece of bakelite and gunmetal. The buckle comes into focus. Why don't you just shoot yourself in your mouth? At least you won't miss. Так, сказать, заткнись. What? You gonna fuck me? You wanna fuck me? Понятно. Is that what this is about? Так, давайте попробуем напрятать напрятать на пистолет. Do it. Set me free. Интересно, кем не вмешается? Feels though it would be dangerous to set this creep down. Да, кем нас останавливают? Направить пистолет на ремень. Ну нет, не получится у нас. Вернуть пистолет. А, сначала закрыть левый глаз, попробуем. Нет, мы не будем это пробовать. Вернуть пистолет Киму. Как же Да, придется просить помощи в профсоюзе. Кто такой Эврар Клэр? Понятно. Так, ну что ж, давайте-ка мы все проверим, что у нас получилось. У нас много новых квестов. Где остальные части брони? Информация о серийном номере на броне. Попросим Кима рассказать о деле. Татуировки жертвы. И главное, наверное, на сегодня нужно будет снять труп с дерева. Так, предметы. У нас появилась э -э фотография. И все. Так, ага, и у нас появилось новое очко навыка. Так, давайте, может быть, что-нибудь физическое усилим. Так, нет, электрохимию у нас мы не будем усиливать. А, давайте усилим силу воли, я думаю, хуже не будет. Так, очень-очень длинный э, эпизод вот э, с осмотром трупа. Давайте-ка я так отойду. Очень длинный эпизод с осмотром трупа. И я думаю, на этом я остановлюсь. В следующей части мы расспросим Кима о деле и попробуем снова заняться снятием трупа с дерева. И для этого нам придется пойти в порт. Ну а пока всем спасибо и пока.